Buongiorno a tutti. Vediamo in questo video come calcolare le probabilità di vittoria del leader a un certo score. Esistono delle tabelle, calcolate mediante rollout con i bot, che ci forniscono queste informazioni. Sono le MET, Match Equity Table. Esistono diverse MET che danno diversi risultati. Quella di Ulsey, quella di Rockwell Cazaros e quella, considerata la più affidabile, calcolata da Cazaros con dei rollout eseguiti con Xtreme Gammon 2. È possibile su XG scegliere la MET da usare e in base alla MET scelta XG varierà le sue analisi. Il problema è che memorizzare una MET non è facile. Esiste però un metodo, abbastanza semplice e veloce, che ci permette di approssimare il risultato in maniera efficiente e precisa. Il metodo, chiamato Nails Numbers, è stato ideato appunto da Nail Cazaros. Si parte dai punti che mancano al trailer per vincere il match. Si ricava il coefficiente corrispondente. Si moltiplica poi tale coefficiente per la differenza di punti tra trailer e leader. Al risultato si somma il 50% e infine si applicano eventuali correzioni. La formula che ci dà le probabilità di vittoria del leader è 50% più K per T-L, dove K è il coefficiente che dipende da T. T sono i punti che mancano al trailer per vincere il match e L sono i punti che mancano al leader per vincere il match. Se L è uguale a 2 e T è minore di 2, è minore di 9, scusate, dobbiamo aggiungere 2 al risultato. Questa è la tabella che ci permette di ricavare il coefficiente k corrispondente ai diversi valori di t. Per memorizzarla io parto da 5 away a cui corrisponde un valore di k pari a 7,5. Il valore di k scende di 0,5 al crescere di t sino a 8 e poi diventa 5 in corrispondenza a t uguale 11 e 4 in corrispondenza a t uguale 15, non serve quasi mai. Per i valori intermedi si interpola. Invece, diminuendo t, k rimane 7,5 quando t è uguale a 4 e diventa 8 quando t è uguale a 3. La formula non si applica quando si arriva a Crawford e nel post Crawford. Vediamo due esempi di applicazione della formula. Innanzitutto il punteggio deve essere trasformato in punti che mancano alla vittoria. Quindi se siamo 6 a 4 ai 9 consideriamo 3 away 5 away. Pertanto t è uguale a 5 e l è uguale a 3. Dalla tabella ricaviamo in corrispondenza a t un valore di k pari a 7,5. La percentuale di vittoria è data dal 50% più 7,5 per 2, cioè 65%. La match equity table ci dà il valore di 64,79%, quindi vicinissimo al valore ottenuto con i nails numbers. Nel secondo esempio il punteggio è di 7 a 2 ai 9, quindi 2 away, 7 away. Pertanto T è uguale a 7 e L è uguale a 2. Il valore di K corrispondente a T uguale a 7 è 6,5. Quindi calcoliamo 50% più 6,5 per 5 uguale 82,5%. Per 
ma in questo caso L uguale a 2 e T minore di 9, dobbiamo aggiungere 2 al risultato e arriviamo ad una probabilità di vittoria dell'84,5%. La Match Equity Table ci fornisce il valore di 84,22%, anche in questo caso molto vicino al valore calcolato. Con un po' di allenamento questi calcoli diventano naturali e molto veloci. Buon lavoro e fatemi sapere se avete iniziato ad utilizzare i Nails Numbers. Arrivederci, alla prossima!